হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি আজকে আমরা 11 অধ্যায় নিয়ে কথা বলবো এবং 11 অধ্যায় চ্যাপ্টারটার নাম হচ্ছে জীবের প্রজনন আমরা প্রজননের যে ধারণাটা আগে তোমাদের যদি সংজ্ঞাটা আমরা দিয়ে নেই প্রজনন হচ্ছে একটা জীব যখন তার অনুরূপ একটা জীবকে জন্ম দেয় সেই প্রক্রিয়াটাকে বলা হয় হচ্ছে প্রজনন প্রজনন হচ্ছে কোন জীব কোন জীবকে জন্ম দেওয়ার প্রক্রিয়া তোমরা জেনে থাকবে যে এই টার্মগুলোর সাথে তোমরা পরিচিত যে প্রজনন বংশগতি এই ধরনের টার্মের সাথে তোমরা পরিচিত বংশগতি আর প্রজনন খুব কাছাকাছি সংজ্ঞা বংশগতিটা হচ্ছে যে পিতামাতা বা পূর্বপুরুষ থেকে যখন বৈশিষ্ট্যগুলো সন্তানের শরীরে স্থানান্তরিত হয় তখন সেটা হচ্ছে বংশগতি বা জেনেটিক্স আর প্রজননটা হচ্ছে যে পিতামাতা যখন তার সন্তানকে জন্ম দেয় সেই প্রক্রিয়াটাকে বলা হয় হচ্ছে প্রজনন প্রজনন দুই প্রকার হয়ে থাকে এটা ক্লাসিফিকেশনে আমরা দেখে থাকি যে প্রজনন দুই প্রকার উদ্ভিদ আমরা যেহেতু জীব জীবন আছে যেসব প্রাণী তারাই প্রজনন করতে পারে অর্থাৎ তাদের মধ্যে তোমরা জানো যে উদ্ভিদ এবং প্রাণী এই দুটো জীবেরই জীবন আছে অন্য জীব ভাইরাস ব্যাকটেরিয়ারও আছে বাট উদ্ভিদ এবং প্রাণী এটাই হচ্ছে মেইন তো এদের ক্ষেত্রে প্রজননটা হয়ে থাকে দুই ধরনের একটা এক নম্বর হচ্ছে যৌন প্রজনন যেটা প্রাকৃতিক রিপ্রোডাকশন বলা হয় এটাকে এটা নর্মাল সমস্ত উদ্ভিদ বা নর্মাল প্রাণীতে প্রকৃতিগত প্রজনন প্রক্রিয়া যেটাকে আমরা বলছি হচ্ছে সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন বা যৌন প্রজনন আর এরপরে যে অংশটা দেখতে পাচ্ছ সেটা হচ্ছে অযৌন প্রজনন বা অ্যাসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন এই অ্যাসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশনগুলো তোমার উদ্ভিদেও ঘটে থাকে বা প্রাণীতেও ঘটতে পারে বাট এটা কিছু এক্সেপশনাল জীবের মধ্যে এটা ঘটে থাকে অর্থাৎ সমস্ত উদ্ভিদ বা সমস্ত প্রাণীতে এই ধরনের প্রজনন হয় না যারা নিম্ন শ্রেণীর জীব বা যাদের গঠন বিন্যাস একটু সুগঠিত না তাদের ক্ষেত্রে আমরা দেখে থাকি যে অজৌন প্রজননটা হয়ে থাকে অথবা এক কোষী জীব যারা অ্যামাইটোসিস বিভাজন করতে পারে অর্থাৎ দ্বিবিভাজন করতে পারে তাদের ক্ষেত্রে আমরা দেখে থাকি যে অ্যাসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশনটা হয়ে থাকে আর সমস্ত বহুকোষী মেরুদণ্ডী যে জীবগুলো আছে প্রাণীগুলো আছে বা যত বহুকোষী উদ্ভিদ আছে উন্নত শ্রেণী সবার মধ্যে কিন্তু সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশনটা হয়ে থাকে এরপরে যদি আমরা পরে ধাপে চলে যাই যে অ্যাকচুয়ালি সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশনের জন্য দুটো গ্যামিট কাজ করে গ্যামিটের বাংলা হচ্ছে জনন কোষ এখানে দুটো দু ধরনের গ্যামিট কাজ করে একটা হচ্ছে শুক্রাণু আর একটা হচ্ছে ডিম্বাণু এই শুক্রাণুটা তৈরি হয় হচ্ছে ছেলেদের শরীরে অর্থাৎ পিতার কোষে আমরা ধরে নিতে পারি যে পিতার কোষে যে গ্যামিটটা তৈরি হয় সেটার নামই হচ্ছে কিন্তু শুক্রাণু যেটাকে আমরা উদ্ভিদে পড়লে পুং গ্যামিটো ফাইট বলি আর উদ্ভিদ বা উদ্ভিদে বলি পুং গ্যামিটো ফাইট আর প্রাণীতে বললে আমরা এটাকে শুক্রাণু নামে ডেকে থাকি পুং গ্যামিটো ফাইট এই জন্য বলছি পুং মানে পুরুষ গ্যামিট মানে জনন এবং ফাইট মানে ফাইট ফটো এ ধরনের কথা যদি থাকে তাহলে বুঝে নিতে হবে সেখানে উদ্ভিদের কথা বলা হচ্ছে কারণ এর আগে তোমরা পড়েছো যে ফটো সিনথেসিস বা ফাইটো হরমোন এ ধরনের কথাগুলো উদ্ভিদের সাথে রিলেটেড এই জন্য এই শুক্রাণু বা ডিম্বাণুকে বলা হচ্ছে যে শুক্রাণুকে বলা হচ্ছে পুং গ্যামিটো ফাইট এবং ডিম্বাণুকে বলা হচ্ছে স্ত্রী গ্যামিটো ফাইট এটা শুধুমাত্র উদ্ভিদের ক্ষেত্রে আর শুক্রাণু ডিম্বাণু এটা আমরা প্রাণীর ক্ষেত্রে বলতে পারবো এর পরে যে অপশনটা আছে আমরা শুক্রাণু ডিম্বাণু সম্পর্কে তোমাদের পরিচিতি দিলাম এরপরে আমি এন প্লাস এন ইকুয়াল টু টু এন লিখেছি এটা এই কথাটার অর্থ হচ্ছে তোমরা জানো যে আমাদের শরীরে নিউক্লিয়াসের ভিতরে আমাদের কোষ হচ্ছে আমাদের শরীরের ক্ষুদ্রতম একক আর কোষের এককটাই হচ্ছে নিউক্লিয়াস তো এই নিউক্লিয়াসের ভিতরে একটা অঙ্গাণু থাকে যেটা নাম হচ্ছে ক্রোমোজোম এই ক্রোমোজোম তোমরা জানো যে বংশগতি ধারক ও বাহক অর্থাৎ ক্রোমোজোমের যে ডিএনএ আর এনএ এবং জিনগত যে বৈশিষ্ট্য গুলো আছে এই বৈশিষ্ট্যগুলো পিতামাতার শরীর থেকে এই জন্ম দেওয়ার সময় সন্তানের শরীরে স্থানান্তরিত হয় তো ক্রোমোজোমকে আমরা ধরে নিতে পারি যে এটা বংশগতি ধারক হিসেবে কাজ করে এবং এই ক্রোমোজোম সংখ্যার ভিত্তিতে তিন ধরনের আছে হ্যাপ্লয়েড ডিপ্লয়েড এবং ট্রিপ্লয়েড তোমরা হ্যাপ্লয়েড ডিপ্লয়েডের সাথে পরিচিত হয়ে থাকবে বা ট্রিপ্লয়েডটা তোমাদের হয়তো বা নতুন লাগবে হ্যাপ্লয়েড এবং ডিপ্লয়েড তোমরা জানো যে ক্রোমোজোম যদি এক প্রস্থের ক্রোমোজোম হয় তখন সেখানে আমরা ক্রোমোজোমটাকে বলে থাকি হচ্ছে হ্যাপ্লয়েড যদি সেখানে দুই প্রস্থের ক্রোমোজোম হয় তাহলে আমরা বলে থাকি ডিপ্লয়েড এবং তিন প্রস্থের হলে আমরা সেখানে বলে থাকি হচ্ছে থ্রি এন অর্থাৎ টিপ্লয়েড তো এই ক্ষেত্রে টিপ্লয়েডটা এতটা বেশি পপুলার না কারণ এটা একটা এক্সেপশনাল ক্যারেক্টার শো করে এই টিপ্লয়েড বিভাজনটা বা এই টিপ্লয়েড ক্রোমোজোম সংখ্যাটা শুধুমাত্র উদ্ভিদের শরীরে ঘটে এটা কোনো প্রাণীর শরীরে ঘটে না এটা যদি ঘটেও থাকে তারপরে এটা নর্মাল যে বহুকোষী উদ্ভিদ বা নর্মাল যে প্রজনন প্রক্রিয়া সেই প্রক্রিয়ায় ঘটে না অর্থাৎ এই 
প্রজননটা সাধারণত ঘটে থাকে যে যেগুলো তোমার সি ফোর জাতীয় উদ্ভিদ অর্থাৎ ঘাস জাতীয় উদ্ভিদ এই ধরনের উদ্ভিদের কোষগুলোতে যে প্রজননটা হয় বা ওই উদ্ভিদগুলো যে বীজ জন্ম দেয় তাদের প্রজনন প্রক্রিয়াটা হয়ে থাকে হচ্ছে এই ট্রিপ্লয়েড বিভাজন প্রক্রিয়া অর্থাৎ থ্রি এন সংখ্যক ক্রোমোজোম হয়ে থাকে তাদের যাদের পরিমাণে বেশি হয় অর্থাৎ যাদের সংখ্যাটা পরিমাণে বেশি উৎপাদন করতে পারে যেগুলো শস্য জাতীয় যেমন ধান গম ভুট্টা এই ধরনের বীজে যে বিভাজনটা হয় অথবা যে নিষেকটা ঘটে বা মিলিত হওয়ার প্রক্রিয়া যেটা হয় রিপ্রোডাকশন সেই প্রক্রিয়াটায় হয় হচ্ছে ক্রোমোজোম সংখ্যা ট্রিপ্লয়েড তো আশা করি তোমাদের ডিপ্লয়েডের ধারণাটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে এরপরে যদি আমরা দেখে থাকি যে ডিপ্লয়েড বিভাজনটা ডিপ্লয়েড কোষটা তোমরা জানো যে টু এন টু এনটা তোমরা জানো যে মাইটোসিস কোষের বিভাজন অর্থাৎ জন্মের পরে আমাদের শরীরে যে দেহ কোষগুলো থাকে অর্থাৎ উদ্ভিদের বা প্রাণীর যে দেহ কোষগুলো থাকে এই দেহ গঠনের জন্য যে কোষগুলো লাগে সেগুলোর ক্রোমোজোম সংখ্যা ডিপ্লয়েড হয়ে থাকে অর্থাৎ তারা দুই প্রস্থের ক্রোমোজোম শরীরে দেখা যায় এবং এই টু এনগুলো বেড়ে দেখা যায় বিভাজনে টু এন ফোর এন হয়ে যায় ফোর এন এইট এন হয়ে যায় এইট এন সিক্সটিন এন সিক্সটিন থেকে থার্টিন থার্টি টু এন এভাবে করে কিন্তু সমীকরণিকভাবে ক্রোমোজোম সংখ্যাগুলো বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় যখন ক্রোমোজোম সংখ্যাগুলো বৃদ্ধি হবে অর্থাৎ তারা যখন সমীকরণিকভাবে বাড়তে শুরু করবে তাদের যখন ইকুয়েশনাল ডিভিশন হবে তখন দেখা যায় যে মাইটোসিস বিভাজন ঘটে এবং ডিপ্লয়েড বিভাজনটা আমরা সব সময় দেহ কোষের মধ্যে দেখে থাকি অন্য কোনো কোষে দেখতে পাই না আচ্ছা এরপরে আমরা যদি এন এ চলে আসি যেটা আমাদের কাঙ্ক্ষিত এখানে আমি বোঝানোর চেষ্টা করছি তোমাদের সেই এন এন প্রস্থের যে ক্রোমোজোমটা থাকে এই এন প্রস্থের ক্রোমোজোমগুলো সবসময় জনন কোষের ক্ষেত্রে ঘটে থাকে অর্থাৎ জনন কোষ ছাড়া পৃথিবীতে অন্য কোনো কোষের বিভাজনে দেখা যায় না যে হ্যাপ্লয়েড সমস্ত কোষেই আমরা ডিপ্লয়েড পাব ইভেন আমাদের কোনো স্থান যদি কেটে যায় চিড়ে যায় ওই জায়গার কোষগুলো নষ্ট হয়ে যায় দেখা গেছে এক মাস দুই মাস পরে ওই জায়গায় আবার নতুন কোষ তৈরি হয় এই বিভাজনটাও কিন্তু দেহ কোষের মাইটোসিস বিভাজন বাট যখন আমরা মিওসিস বিভাজন দেখব তখন কিন্তু আমাদের জনন কোষের কথাটা উঠে আসবে এবং জনন কোষ যেখানে থাকবে সেখানে কিন্তু ক্রোমোজোম সংখ্যা সব সময় কিন্তু হ্যাপ্লয়েড হবে কখনোই কিন্তু ডিপ্লয়েড বা ট্রিপ্লয়েড হবে না আর জনন কোষ তোমরা জেনে থাকবে যে জনন কোষ আছেই মাত্র দুইটা পৃথিবীতে জনন কোষ যত জীব আছে সব জীবের মধ্যে জনন কোষ দুইটা থাকে একটা হচ্ছে উদ্ভি যদি পুরুষ হয় তাহলে পুরুষের ক্ষেত্রে থাকে হচ্ছে শুক্রাণু আর যদি মেয়ে হয় বা নারী হয় তাদের ক্ষেত্রে থাকে হচ্ছে ডিম্বাণু অর্থাৎ ছেলেদের শরীরে যে গ্যামিটটা তৈরি হবে সেটা হচ্ছে শুক্রাণু মেয়েদের শরীরে যে গ্যামিটটা তৈরি হবে সেটা হচ্ছে ডিম্বাণু এই শুক্রাণু এবং ডিম্বাণুর ক্রোমোজোম সংখ্যা হয় হচ্ছে হ্যাপ্লয়েড অর্থাৎ এন প্রস্থের অর্থাৎ এটা জনন কোষের বিভাজনের ক্ষেত্রে ঘটে থাকে অন্য কোনো কোষের ক্ষেত্রে কিন্তু এই জিনিসটা হবে না উদ্ভিদের ক্ষেত্রেও সেম যে শুক্রাণুকে আমরা নাম দিয়েছি পুঙ্গ্যামিটোফাইট তাহলে পুঙ্গ্যামিটোফাইটের বিভাজনটাও হয়ে যাবে হ্যাপ্লয়েড এবং ডিম্বাণুর বিভাজনকে আমরা নাম দিয়েছি স্ট্রিগ্যামিটোফাইট তাহলে উদ্ভিদের স্ট্রিগ্যামিটোফাইটের মধ্যেও এন প্রস্থের ক্রোমোজোমটাই থাকবে আশা করি তোমরা এই যৌন প্রজননটা বুঝতে পেরেছো এখানে দেখো এনটা আমি পিতার কোষে বলেছি অর্থাৎ পিতার শরীরে যে কোষটা তৈরি হবে বা যে শুক্রাণুটা তৈরি হবে সেই শুক্রাণুটার ক্রোমোজোম সংখ্যা হবে হচ্ছে এন অর্থাৎ হ্যাপ্লয়েড অথবা মাতার কোষে যে ডিম্বাণুটা তৈরি হবে মাতার কোষে ডিম্বাণুটা কিন্তু হয়ে যাবে হ্যাপ্লয়েড অর্থাৎ পিতার হ্যাপ্লয়েড এবং মাতার হ্যাপ্লয়েড যখন মিলিত হবে তখনই সেখানে টু এন গঠিত হবে অর্থাৎ টু এন আমি বলেছি হচ্ছে দেহ কোষ তার মানে আমি বলতে পারি দুটা জনন কোষে মিলিত হলে কিন্তু দেহ কোষ গঠিত হয় অর্থাৎ তারা যখন তাদের সন্তান জন্ম দিবে তখন দেখা যাবে যে পিতার এন থেকে একটা এন আসছে মাতার এন থেকে একটা এন আসছে অর্থাৎ পিতা মাতা দুজনের বৈশিষ্ট্য কিন্তু একটা সন্তান ক্যারি করে তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে পিতার বৈশিষ্ট্য সন্তানের শরীরে আসবে মাতারটাও শরীরে আসবে তো দেখা যায় যে দুজনের ক্রোমোজোম সংখ্যা মিলে দেখা যায় যে জাইগোট বা সন্তানের শরীরে ক্রোমোজোম সংখ্যাটা হয়ে যায় হচ্ছে ডিপ্লয়েড তো আশা করি তোমরা যৌন প্রজননটা বুঝতে পেরেছো এরপরে আমি যদি অযৌন প্রজননটা নিয়ে বেশি কিছু বলবো না অযৌন প্রজননটা হচ্ছে অ্যাসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন যেটা একজনের অনুপস্থিতি থেকে ঘটে বা অন্য কোনো ভিন্ন ধরনের প্রক্রিয়া ঘটে যেখানে শুক্রাণু ডিম্বাণু একসাথে পার্টিসিপেট করে না ঠিক আছে তো এই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তোমার উদ্ভিদে যদি ঘটে উদ্ভিদে কয়েকটা প্রক্রিয়ায় অযৌন প্রজনন ঘটে থাকে যেমন মুকুল উদ্গাম মুকুলের মাধ্যমে অঙ্কুরিত বীজ থেকে যদি প্রজনন ঘটে সেখানে অঙ্কুর উদ্গাম আবার স্পোর অর্থাৎ মাথার উপর একটা স্পোর
প্রাণীর বিভাজন প্রক্রিয়া হচ্ছে যদি ম্যাক্সিমাম বহুকোষী উন্নত শ্রেণীর যে প্রাণীরা থাকে তারা সবাই হচ্ছে তোমার যৌন প্রজনন বা সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন করে বাট দেখা যায় যে কিছু নিম্ন শ্রেণীর জীব বা প্রাণী আছে যারা কিন্তু এই যৌন প্রজনন করতে পারে না তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু তাদের শরীরের বিভাজনটা হয়ে যায় হচ্ছে অযৌন প্রজনন যেমন বিভাজন খণ্ডায়ন বিভাজিত কোষ বিভাজিত হয়ে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় একটা নতুন জীবের জন্ম হতে পারে খণ্ডায়ন কোনো অংশ কিন্তু শরীর থেকে খণ্ডকৃত হয়ে যে ওই যে অংশটা আলাদা হয়ে যাবে খণ্ড হয়ে সেই খণ্ডকৃত অংশ থেকে একটা নতুন জীবের জন্ম হতে পারে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এখানে শুক্রাণু বা ডিম্বাণু কোনোটাই পার্টিসিপেট করলো না তো এই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে প্রাণীর বিভাজন খণ্ডায়নের মাধ্যমে কিন্তু তাদের অজন প্রজনন হতে পারে তো এটা খুবই সীমিত প্রক্রিয়া বা নিম্ন শ্রেণীর যারা উন্নত না তাদেরকেও সেই এই ধরনের প্রজনন ঘটে বাট নর্মাল প্রজনন বা প্রকৃতিগত প্রজনন প্রক্রিয়া হচ্ছে সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন এর পরে যদি আমরা চলে যাই যে আমাদের পাশে আমি একটা ফুলের চিত্র এঁকেছি তোমার মনে হয় ইতিমধ্যে দেখে ফেলেছ যে ফুলের চিত্রটা আমি কিছু অংশ দেখিয়েছি এই অংশগুলো যদি আমি বলে দেই যে যেহেতু আমরা এখানে উদ্ভিদ এবং প্রাণী দুটোরই প্রজনন প্রক্রিয়া পড়ব তো উদ্ভিদের প্রজনন অঙ্গ হচ্ছে ফুল ফুল ব্যতীত অন্য কোনো প্রজনন অঙ্গ উদ্ভিদের শরীরে হচ্ছে নেই তো ফুলের সঙ্গে যদি আমি দেই যে প্রজননের জন্য রূপান্তরিত বিশেষ বিটপ এটা একটা বিটপ বিটপকে বলা হচ্ছে কাণ্ড অর্থাৎ একটা রূপান্তরিত কাণ্ড সেই কাণ্ডটাকেই কিন্তু আমরা ফুল বলছি একটা আদর্শ ফুলে আমি দেখতে পাচ্ছি যে আদর্শ ফুলে কিন্তু কয়েকটা অংশ দেখা যায় প্রথমে আমি যদি আসি পুষ্পাক্ষ যে অক্ষটা উপর ফুলটা অবস্থান করে সেটাই কিন্তু পুষ্পাক্ষ আর পুষ্পাক্ষ ঠিক উপরে যে অংশটা আমি দেখতে পাচ্ছি এই অংশটাকে বলা হয় হচ্ছে বৃত্তি বৃত্তি অংশটা হচ্ছে ফুলের প্রথম স্তবক হিসেবে আমরা ধরে নেই বৃত্তি অংশটা যদি এটার অ্যাকচুয়াল কাজটা হচ্ছে যে এটা যদি সবুজ রঙের হয় তোমরা নিশ্চয়ই দেখে থাকবে যে গাঁদা ফুল বা গোলা ফুল এই ধরনের বৃত্তি কিন্তু সবুজ হয় যদি সবুজ হয় তাহলে তার শরীরে ক্লোরোপ্লাস আছে এবং সে কিন্তু নিজের খাবার নিজে তৈরি করতে পারে অর্থাৎ তার খাদ্য তৈরিতে পার্টিসিপেট করতে পারবে বাট বৃত্তি যদি রঙিন হয় তাহলে কিন্তু খাদ্য তৈরি করতে পারবে না শুধুমাত্র কীট পতঙ্গকে আকৃষ্ট করবে আর ফুলের যে কেন্দ্রটা আছে কেন্দ্রটাকে বাইরে রাখার থেকে রক্ষা করবে এরপরে যদি আমরা আসি উপরে আমি কিছু পাপড়ি এঁকেছি পাপড়িগুলোকে বলা হয় হচ্ছে দলমণ্ডল দলমণ্ডল হচ্ছে ফুলের পাপড়ি এবং এটা দ্বিতীয় স্তবক এই ফুলের পাপড়িগুলো কাজ হচ্ছে তোমরা জানো যে এটা সব সময় রঙিন হয় কখনো এটা সবুজ হয় না তার মানে কি এটা কখনোই খাদ্য তৈরিতে অংশগ্রহণ করবে না সব সময় কিন্তু কীট পতঙ্গকে আকৃষ্ট করার কাজে এটা মেনলি ইউজ করা হবে এছাড়াও এটা বাদেও আর কিছু কিছু কাজ করে যেমন মধু উৎপাদন করতে পারে গন্ধ ধারণ করতে পারে যে ফুলগুলোতে গন্ধ থাকে সেই ফুলগুলোর গন্ধগুলো কিন্তু পাপড়িতেই আমরা পেয়ে থাকি তো এই ধরনের কাজগুলোকে সে করে থাকে এরপরে আমরা যে দুজন স্তবক এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং এটা ভালো মতো শিখতে হবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে লম্বা লম্বা চারটা অংশ আছে এই চারটা অংশকে বলা হচ্ছে পুং স্তবক আমি যদিও একটা চিহ্নিত করেছি বাট আমি রাইট দিয়ে দিচ্ছি এই অংশগুলো হচ্ছে পুং স্তবক এই পুং স্তবক অংশগুলো হচ্ছে তোমার ফুলের পুরুষ অর্থাৎ পুং যেটাকে আমরা বলি পুং ক্যামিটোফাইট যেখানে উৎপন্ন হবে দ্যাট মিনস শুক্রাণু যেখানে উৎপাদন হবে সেটাই কিন্তু পুং স্তবক এবং স্ত্রী স্তবক হচ্ছে কেন্দ্রে থাকে এবং তার চারপাশে কিন্তু একাধিক পুং স্তবক থাকতে পারে বাট স্ত্রী স্তবক একটা ফুলের মধ্যে একটাই থাকে তো সেক্ষেত্রে আমরা যদি দেখে নিই যে একটা স্ত্রী স্তবক আছে এবং তার চারপাশে চারটা আমি এখানে গেছি চারটা পুং স্তবক আছে এবং এই পুং স্তবকগুলো সবসময় স্ত্রী স্তবককে চারপাশ থেকে ঘিরে রাখে তো এই পুংস্তবকের যদি আমি প্রথমে বর্ণনা দিই পুংস্তবকের যে অংশটা দেখতে পাচ্ছ এখানে দুটো অংশ আছে একটা হচ্ছে এই যে মাথা যেখানে আমি ক্যাপসুল বলতে পারি আর এখান থেকে শুরু করে এই দণ্ড পর্যন্ত একটা অংশ আছে এই অংশটা এখানে এসে ঠেকেছে অর্থাৎ একটা দণ্ড আকৃতির একটা অংশ এই দণ্ড আকৃতির অংশটাকে বলা হয় হচ্ছে পরাগ নালী আর মাথার যে অংশটা দেখতে পাচ্ছ এই মাথার অংশটাকে বলা হয় হচ্ছে পরাগ ধানী তো আমি পুং স্তবকে তাহলে কয়টা অংশ বললাম একটা হচ্ছে পরাগনালী আর একটা হচ্ছে পরাগধানী দুটো অংশ থাকে পরাগনালী আর পরাগধানী আর পরাগধানী আর পরাগনালী এই জায়গাটায় সংযুক্ত হয়েছে প্রত্যেকটা পরাগধানী এবং পরাগনালিকা কিন্তু একটা জায়গায় কিন্তু সংযুক্ত হয়েছে এই সংযুক্ত কিন্তু স্থানটার নাম হচ্ছে যোজনী 
যোজনি তোমরা কেমিস্ট্রিতে পড়েছো বাট এই যোজনি সেই যোজনি না এই যোজনি হচ্ছে পুংস্তবক এবং পুংস্তবকের যে দুটো অংশ থাকে পরাগধানী এবং পরাগনালী এই দুটো অংশের মধ্যবর্তী স্থানটাই যে অংশটা আছে অর্থাৎ যেই জায়গাটা সে যুক্ত হয়েছে যুক্তকৃত স্থানটার নাম হচ্ছে যোজনি এবং এই গ্যামিটের ভিতরে আমি দুটো করে প্রত্যেকটা পরাগধানীর ভিতরে আমি দুটো করে গ্যামিট এঁকেছি কারণ হচ্ছে তোমরা জানো যে এটার ভিতরে পুং গ্যামিটোফাইট উৎপাদন হবে যেটা কিনা শুক্রাণু যাদের ক্রোমোজোম সংখ্যা সবসময় কী হয়ে থাকে হ্যাপ্লয়েড হয়ে থাকে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এখানে প্রত্যেকটা ধানির মধ্যে দুটো করে গ্যামিট আমরা এখানে উৎপাদন করব অর্থাৎ প্রত্যেকটা উদ্ভিদ ফুলের পরাগ ধানির ভিতরে দুটো করে শুক্রাণু উৎপাদন করে থাকে এই জন্যই আমি এখানে দুটো করে শুক্রাণু এঁকেছি এর পরে যদি আমরা চলে যাই স্ত্রী স্তবকে স্ত্রী স্তবকে তিনটা অংশ থাকে এই যে মাথার অংশটা এই মাথার অংশটাকে বলা হয়েছে গর্ভমুণ্ড যে নলটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই নলটাকে বলা হয়েছে গর্ভনালী বা গর্ভদণ্ড আর এই যে ফুলের কেন্দ্রটা দেখতে পাচ্ছ এই কেন্দ্রটাকে বলা হয় হচ্ছে গর্ভাশয় বা গর্ভযন্ত্র তাহলে আমরা পুং স্তবকে দুইটা অংশ পেয়েছি আর স্ত্রী স্তবকে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে তিনটা অংশ গর্ভমুণ্ড গর্ভদণ্ড আর হচ্ছে গর্ভাশয় মেইনলি গর্ভাশয়টাই হচ্ছে মেইন কারণ গর্ভাশয়ের মধ্যে হচ্ছে ডিম্বাণুটা তৈরি হবে তো ডিম্বাণু এখানে তৈরি হয় এবং শুক্রাণু এখানে তৈরি হয় শুক্রাণু অনেকগুলোই তৈরি হয় দেখতেই পাচ্ছ যে প্রত্যেকটা পরাগধানীর মধ্যে দুটো করে তৈরি হবে বাট এটার গর্ভাশয়ে কিন্তু একটাই ডিম্বাণু তৈরি হয় এবং একটা ডিম্বাণু প্রত্যেকটা শুক্রাণুর সাথে কিন্তু নিষিক্ত হয় এদের একটা শুক্রাণু নিষিক্ত হয় কিন্তু বীজ তৈরি হবে একটা শুক্রাণু যদি অ্যাক্টিভেট হয় অর্থাৎ পরিপূর্ণতা পায় এবং তার সাথে শুধু ডিম্বাণু মিলিত হলে সেখানে জায়গোট বা বীজ তৈরি হয় তো আজকে আমি তোমাদের ফুলের যে পাঁচটা স্তবক আছে বা পাঁচটা অংশ আছে এই পাঁচটা অংশ সম্পর্কে ধারণা দিলাম রিপ্রোডাকশনের সংজ্ঞা সম্পর্কে তোমাদের ধারণা দিলাম এটার ক্লাসিফিকেশন সম্পর্কে ধারণা দিলাম নেক্সট এপিসোডে আমরা এর পরবর্তী অংশে যে মিল পরাগায়ন আছে এই পরাগায়ন পার্টটা নিয়ে তোমাদের সাথে কথা বলবো নেক্সট এপিসোড দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সবাইকে